ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രുഡൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഐക്കാട്ടിലിടാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് പോയി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറി ഈസ് അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ആൻസർ ടു അനലൈസ് ദ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഓർ കോസ്മെറ്റിക്സ് അതായത് ഡ്രഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെയോ സാമ്പിൾസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറി ഓക്കെ ടു അനലൈസ് ദ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഓർ കോസ്മെറ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ സെയിൽ പ്രൈസസ് ഓഫ് ബൾക്ക് ഡ്രഗ്സ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ അതായത് ബൾക്ക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സെയിൽ പ്രൈസസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്നാണ് ഡ്രഗ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽ പ്രൈസസ് ഓഫ് ബൾക്ക് ഡ്രഗ്സ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ഡ്രഗ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ ആണ് ഡി പി സി ഒ ആണ് സെയിൽസ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ബൾക്ക് ഡ്രഗ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബൾക്ക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സെയിൽ പ്രൈസസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ ആണ് ഡി പി സി ഒ ആണ് തേർഡ് വൺ ദ മിനിമം റിക്വയർഡ് ഏരിയ ടു ഓപ്പൺ എ റീറ്റെയിൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ഈസ് അതായത് ഒരു റീറ്റെയിൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം റിക്വയർഡ് ഏരിയ എത്രയാണ് ട്വൻ ടെൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ടെൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് മിനിമം റിക്വയർഡ് ഏരിയ ടു ഓപ്പൺ എ റീറ്റെയിൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ഓക്കെ ഫോർത്ത് വൺ ദ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പാസ് ചെയ്ത വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പാസ് ചെയ്തത് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ദ ഡി പി ഒ അതായത് ഡ്രഗ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ വാസ് എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറിനാൽ നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ പാസ്സായ വർഷം ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡ്രഗ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ആണ് അതായത് അണ്ടർ എസെൻഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആക്ട് എസെൻഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ ഇത് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ആണ് ഡ്രഗ്സ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ അതായത് വിച്ച് എനേബിൾസ് ടു ഫിക്സ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് സം എസെൻഷ്യൽ ബൾക്ക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഡെയർ ഫോർമുലേഷൻസ് അതായത് എസെൻഷ്യൽ ബൾക്ക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഫോർമുലേഷൻസിൻ്റെയും പ്രൈസസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡി കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ആണ് എന്ത് ഡ്രഗ്സ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഈ ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് നമ്മൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാനും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനൊക്കെ കോംപ്ലക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൽ ഹെയറിൽ ടീത്തിലൊക്കെ ടീത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ അങ്ങനെ കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഡിയോഡ്ര ഡിയോഡ്രൻസ് പെർഫ്യൂംസ് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിനെയാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആൽക്കഹോൾ ഒപ്പിയം ഇന്ത്യൻ ഹെംബ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് അങ്ങനെയുള്ള നാർക്കോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡിസിനൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെവൻത്ത് വൺ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ആൻഡ് റൂൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണ്ടൈൻസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻസർ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയും അതിൻ്റെ റൂൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവും കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഷെഡ്യൂൾഡ് സ്റ്റഡിയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ
ലെവൻത്ത് വൺ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് ഡ്രഗ് ബിലോങ്സ് ടു ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് ഡ്രഗ്സ് ഏതാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് അപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് വരുന്ന ലിസ്റ്റാണ് ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ട്വൽത്ത് വൺ ദ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടറി പ്രിമൈസസ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബിലോങ്സ് ടു അതായത് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ജി എം ഇയും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും ഓഫ് ഫാക്ടറി പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബിലോങ്സ് ടു ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഏതാണ് ഷെഡ്യൂൾ എമ്മിലാണ് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടറി പ്രിമൈസസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എമ്മിലാണ് ജി എം പി ജി എം പി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ എം കണക്ട് ചെയ്യുക തേർട്ടീൻ കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കംസ് അണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വരുന്നത് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ എഫിലാണ് കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എഫിലാണ് ഫോർട്ടീൻ പേഴ്സൺസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറീസ് ഈസ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറീസിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ആരാണ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറിയുടെ ഇൻചാർജ് ആണ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ വിച്ച് വാസ് ദ ഫാർമസി ആക്ട് ഫ്രെയ്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഫാർമസി ആക്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് ഫാർമസി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ഡു ദ എയർഗോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ബിലോങ് അതായത് എയർഗോട്ടും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ സി വൺ ഷെഡ്യൂൾ സി വൺ ആണ് എയർഗോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ സി വൺ സെവൻറ്റീൻ ദ ഫാമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾസോ നോണസ് അതായത് ഫാമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫാമസി ഫാമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വേറൊരു പേരാണ് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫാമസി സെവൻറ്റീൻ ദ ഫാമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾസോ നോണസ് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫാമസി ഫാമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫാമസി എയ്റ്റീൻ വേർ ആർ ദ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റഡ് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ഏതാണ് കസോളിയാണ് നയൻറ്റീൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫ്രോ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ട്വൻറ്റി ഇൻ വിച്ച് ഷെഡ്യൂൾസ് ഈസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അലോപ്പതിക് പോയിസൺ സ്പെസിഫൈഡ് അതായത് അലോപ്പതി പോയിസൺസ് ഇൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണെന്നാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഇ അപ്പോൾ അലോപ്പതി പോയിസൺ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡി എം ഇ ഡ്രഗ് അനലിസ്റ്റ് ഡി എച്ച് എസ് എന്നീ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാമസി പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂഡ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജൂറി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് 